ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കണത് വിപിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആളാണ് അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോണത് വിപിൻ ഈ അടുത്ത് ലൈസൻസ് ഈ അടുത്തല്ല ആറ് മാസം ലൈസൻസ് അത് ആറ് മാസം ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ ആൾ ഡ്രൈവിങ്ങിലോട്ട് കയറിയത് ഈ അടുത്താണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവോദ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് കിട്ടി കാലിഫോർണിയ ട്രിപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എടുത്തു ഇന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു പക്ഷേ വെളുപ്പിന് വന്നിട്ട് ഈ ഇരുട്ടത്ത് വന്ന് തണുപ്പത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര മോശമായി പോകും കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണ പോലെ ടയർഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ എടുത്തില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് വെളുത്തിട്ട് ഇനി എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ കരുതി വീഡിയോ അതെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ കരുതി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക വിപിൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്ലോഗിൽ വരുന്നതല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്ലോഗിൽ വരുന്നത് അതോടെ അതെ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങണ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആൾ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോ പോകണത് കാലിഫോർണിയ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോഡ് മീറ്റിന്റെ ലോഡാണ് എന്ത് മീറ്റാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് എന്തായാലും എഴുതിയാണ് അപ്പൊ പോർക്ക് മീറ്റാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അതായിട്ടാണ് നമ്മള് കാലിഫോർണിയയിലോട്ട് പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് വരണ വഴി ഓൺ ദ വേ യു എസ് കടന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മീറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സമയമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും എന്നാലും ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഷിഫ്റ്റ് മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് എത്തി അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് മാറി പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ വീഡിയോ എടുക്കണ പോലെ അല്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഗോപ്രോ വഴിയാണ് ഇത്രയും നാൾ മൊബൈൽ ത്രൂ ആണ് എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കൈ പിടിച്ചോണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണി വാളും അപ്പൊ ഗോപ്രോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തലയിൽ വെക്കണ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കടക്കാം എന്നുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ വിപിനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രക്കിങ്ങിൽ കയറിയിട്ട് വളരെ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കുറച്ച് അടുത്ത് എടുക്കാം വളരെ നല്ല സുഖമുണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് പിന്നെ ഞാന് യൂട്യൂബിലും ഇല്ലേല് ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ട് കയറിയതല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കയറിയതാ ഓക്കെ സോ അതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കയറിയോണ്ട് പക്ഷെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു 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 കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് വിപിനോട് മാത്രമല്ല വിപിനോട് മാത്രമല്ല ശരിക്കും എല്ലാ പുതിയ ഡ്രൈവർമാരോടും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം പോട്ട് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം പിടിച്ചോ വേണേൽ കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും സത്യമായിട്ടും കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും നമ്മൾ ലിറ്ററലി നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് വെറുത്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ബേസിക്കലി വരും അത് അത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാം കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ലെവലിലൂടെ ഞാൻ കടന്ന് ഇപ്പൊ ആ ഒരു കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിക്കണ ഒരു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു അവസ്ഥയില് ഞാൻ നിക്കണം ഞാൻ ലിറ്ററലി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ കയറിയത് എന്റെ പണ്ടത്തെ ജോലി തന്നെ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഇവിടുത്തെ റിസഷൻ ഓട്ടമില്ലായ്മ എന്താ പറയാ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടായ കിട്ടാതിരിക്കല് പിന്നെ ഒരു കമ്പനിക്കെതിരെ കേസൊക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് പൈസ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഏത് ആ കമ്പനി കയറരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ എല്ലാവരും കടന്നു പോകും അത് ബേസിക്കലി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വേണേൽ കണക്കാക്കാം പിന്നെ എന്താ പറയാ അതൊരു നമ്മള് എന്താ പറയാ ഗിവപ്പ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗിവപ്പ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിക്ക പരമാവധി പിടിച്ചു നിക്ക കയ്യിൽ ഒരു തരി പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ട്രക്കറാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഒരു തരി പൈസ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും പിടിച്ചു നിക്ക പരമാവധി അതെ അതെ ഞാൻ ആ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്ന്
എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം നാല് അൻപതായി കനേഡിയൻ ടൈം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കനേഡിയൻ ടൈം ഫോളോ ചെയ്താണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചു നേരം കൂടുതൽ ഓടിച്ചു കാരണം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചു നേരം കൂടുതൽ ഓടിച്ചു എന്നാലും നല്ല ഉറക്കം വരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത നേരത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓ ബ്രേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഇതായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര എനിക്ക് അതെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറക്കടക്കും വെച്ച് കട്ടായി അങ്ങനെ ഉറക്കം മര്യാദക്ക് കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായില്ല വണ്ടി ഓടിക്കണതിൻ്റെ അടുത്ത് ഉറക്കം വന്നു വന്നു വന്ന് എൻ്റെ അമ്മോ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഒന്ന് കുളിച്ചു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കുളിച്ചു കുളിച്ച് കുറേ നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുളിച്ച് പിന്നെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഓടിച്ചെത്തി ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിപിനെ വിളിച്ച് ജനിപ്പിച്ചു വിപിൻ നേരെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വാഷർബിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി പോയി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സെൻറ്റ് ലൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു സെൻറ്റ് ലൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റേരിയൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കും ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കിടക്കാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നാളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണി മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതെ ഓഹ് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മഴയും കിട്ടി ചെറുതായിട്ട് മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ സ്ലോ ആവും നമ്മൾ അപ്പം അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വിപിൻ വരട്ടെ വിപിൻ വന്നിട്ട് വേണം വണ്ടി എടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനും കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇനി വിപിൻ ഓടിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നാളെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹലോ 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 ഗായ്സ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മുമ്പ് എനിക്ക് ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതെ വിപിൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ വിപിൻ കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വിപിൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ലൗസിൽ ഇരുത്തിന് ഷവർ എടുക്കണം ഷവർ എടുക്ക ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നതാണ് ഷവർ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് അന്നേരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിളി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്തുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഡെലിവറി അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കുളിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം ഒന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഒന്ന് ശരിയാവത്തുള്ളൂ കാരണം ഇനിയും ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ പിടിച്ചിരിക്കണമല്ലോ അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി കുളിച്ചിട്ട് കാണാം ദേ ഇവിടെ നല്ല വെയിലാണ് കാനഡയിൽ നല്ല തണുപ്പും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉള്ളൂ നല്ല വെയിലാണ് ഇനി ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ലേശം ലേറ്റായി എന്ത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് കാരണം നിങ്ങളിത് കണ്ടില്ലേ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്നര രാവിലെ പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ എത്തും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഉണ്ട് ഡെലിവറി അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ആണ് ചെറിയ 
പഴയതുപോലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പഴയതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വോൾവോയിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്ന പുതിയ വോൾവോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വോൾവോ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജനുവരി തൊട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വോൾവോ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ വോൾവോ ആണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഒരെണ്ണം വരണ്ടെന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുതിയത് ഒരെണ്ണം വരണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തരുമോ എന്നറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അത് തരുവാണെങ്കിൽ ജനുവരി തൊട്ട് എനിക്കും വിപിനും പുതിയൊരു വണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സെറ്റിങ്സ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഒക്കെയാണെന്നാണ് പറയണത് ഇവിടുത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത് കിട്ട കിട്ടുമോ നോക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി ഈ വണ്ടി എടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒത്തിരി പഴയ വണ്ടിയാണ് വേണ്ട ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അല്ല ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം മൈല് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം മൈല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരും അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ വരും അപ്പോൾ അത്ര ഓടിയ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നല്ല വണ്ടിയാണ് നല്ല പവറുണ്ട് പവറുണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ലതാണ് ഇതുവരെ ഇതുവരേക്കും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഏ ആ പിന്നെ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പതിയെ ബ്രേക്കൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതായിക്കാം ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് സ്വാധീനം ഒന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ വരാം ഓക്കെ ഒരു ഹലോ ഹലോ ഗൈസ് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കാലിഫോർണിയ എത്തി കാലിഫോർണിയ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഡെലിവറി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഇനിയും ഒരു എന്താ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് അപ്പൊ അത് കാലിഫോർണിയ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് സിറ്റിയുടെ ആ ഭാഗത്തായത് കാരണം അവിടെ എങ്ങും ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രക്ക് പാർക്കിംഗ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞായറാഴ്ച അല്ല ഞായറാഴ്ച ഇപ്പൊ സമയം മൂന്ന് അൻപത്തി നാല് പി എം ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെയാണ് ഡെലിവറി നാളെ രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് അല്ല ആറ് മണിക്ക് ഡെലിവറി ഉള്ളത് അപ്പൊ അല്ല ആറ് മണിക്കല്ല ശരിക്കും ഏഴ് മണിക്ക് ഡെലിവറി കാരണം ഏഴ് മണിക്ക് കമ്പനി തുറക്കത്തുള്ളൂ അന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ആറ് മണിക്ക് എത്താൻ നോക്കും അവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കാൻ കരുതി ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പിന്റെ പേരാണ് ലൗസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ലൗസ് എന്ന എഴുതിയേക്കണ് ഏഹ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പിന്റെ പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒതുക്കിയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങും ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നാളെ രാവിലെ വണ്ടി എടുത്തിട്ടും നേരെ നേരെ നമ്മുടെ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി അപ്പം ഇപ്പോൾ വിപിന് ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പോയി കുളിച്ചു സെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടികളിലാണ് എന്താ പറയുക ഇതാണ് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ചുമ്മാ ഏഹ് നിങ്ങൾ ട്രക്ക് നമ്മുടെ ഈ ട്രക്ക് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലാണ് പുതിയ മോഡലല്ലേ ചെറിയൊരു പഴയ മോഡലാണ് ഏഹ് അപ്പം ഞാൻ ട്രക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആയിക്കോട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഏഹ് ഇവിടെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളും പല പല സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഇതിനകത്ത് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ആപ്പിൾ പഴം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ
അല്ലാതെ ഇത് വേറെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കുറച്ച് സ്റ്റോറേജുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സ്റ്റോറേജ് അതെ ഇതൊരു സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ മോഡലാണ് ഈ ട്രക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലക്ഷറി മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു മോഡലാണ് പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് 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 ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആ ഓക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് വന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓക്കെ എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഇത് ഇവിടെ എ സിയുടെ വെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് ഇതൊരു ആക്ച്വലി ടി വി ഇടാൻ കണ്ടോ ടി വി വെക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ടി വി വെക്കണമെങ്കിൽ ടി വി വെക്കാം ഇത് സ്റ്റോറേജ് വേറെ സ്റ്റോറേജ് ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പം എൻ്റെ ബാഗ് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ് ഇത് മുകളിൽ വേറൊരു ബെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗുകളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ അത് സേഫ്റ്റി വെസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില പ്ലാന്റ് ചില കമ്പനിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ സേഫ്റ്റി വെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ അത് മൈക്രോവേവ് ഏഹ് അവിടെ വേറെ സ്റ്റോറേജ് പിന്നെ അത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇത് ഇത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചും കൂടി പഴയ മോഡലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ഇത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണേൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഫ് ഓൺ ആകണേൻ്റെ ഇതാണ് ഇത് ഫാൻ തണുപ്പ് ചൂട് വെക്കാം പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പാട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതേ ഒരു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു 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 വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ മോഡലിൽ കുറച്ചും കൂടി സെറ്റിങ്സ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കും അൺലോക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണ ടൈപ്പ് ഇതേ ഇനി ഇത് തുറക്കാം ആ ചെറുതായിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഫുള്ള് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് പിന്നെ ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലും സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നറിയില്ല ഇത് ഇനി തുറക്കണം ഏഹ് തുറക്കും ഈ ബെഡും സെറ്റാക്കിയേക്കണം മൊത്തം പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് തുറക്കണില്ല അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണ് വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല വണ്ടിയിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ കേട്ടേക്കണം ഓണർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഒരാൾ മേടിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കണേണ് അവോധ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവോധയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കണേണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓട്ടങ്ങൾ ഓടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ അപ്പം അവോധയുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയല്ലേ അത് അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ഓടിച്ചിരുന്ന അവോധയുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം കാരണം എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇതുക്ക് മുന്നേയുള്ള ട്രിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് ചച്ചുവിന് കൊച്ചിന് കണ്ണിന് പാടിലുണ്ടായി കണ്ണിന് വെച്ച് മറ്റേ കണ്ണിക്കേട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ സംഭവം അപ്പം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പകർന്നു അങ്ങനെ ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ സീനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അപ്പോൾ കണ്ണിന് പാടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എത്ര എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ നിർത്താണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആ ട്രിപ്പ് എടുത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ വണ്ടി നമ്മുടെ വേറെ വണ്ടി ഓട്ടം പോയി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം തൊട്ട് അടുത്ത കൊല്ലം തൊട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു വണ്ടി തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓണർ ആൻസൺ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ നാല് ഓണർമാരുണ്ട് നാല് ആണ് അഞ്ചാണ് നാല് ഓണർമാരാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുള്ളത് എനിക്കറിയാവുന്ന അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഓണർ എൻ്റെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് അളിയാ പുതിയ വണ്ടി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് എനിക്കാണ് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം തൊട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ വണ്ടിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടാം അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കണ കാലിഫോർണിയ നോക്കിയാൽ ഒരു മരുഭൂമി പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മരുഭൂമി ലുക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കട്ടെ നാളെ നാളെ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഓൺ ആക്കണം നമ്മൾ അത്ര റിസ്ക്കാണ് കാരണം ബാറ്ററി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പണിവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് രണ്ട് ചാവിയുണ്ട് ഒന്ന് ചാവി മീൻസ് മറ്റേ ഇതൊന്ന് ഫോബ് ഏ ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഏഹ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ പോയി അപ്പോൾ അവൻ വണ്ടിയുടെ ആക്ച്വൽ കീ ഉണ്ടല്ലോ കീ അവൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ കീ ഇപ്പില്ലാത്ത എനിക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വണ്ടി ഓഫ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഹ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ വരട്ടെ അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കാം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും കീപ്പ് വാച്ചിങ് പിന്നെ ഒരു ടർക്കി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ടർക്കിയൊക്കെ അവർ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യും രണ്ട് പേര് നേരം വാഷിങ്ങിലേക്ക് ഇടും അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ സാധനങ്ങളും എന്താ പറയുക ഷാമ്പൂവും സോപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂം ഗ്ലൗസിൻ്റെ വാഷ്റൂം അതെ ഇതാണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചിലരും തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് അല്ലാട്ടെ വണ്ടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ചുമ്മാ കിടക്കുക എന്തെങ്കിലും സിനിമ കാണും ഞാൻ എന്തായാലും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അവൻ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവനെ എഴുതി നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകും അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ ഞാൻ ഉറങ്ങാത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ഓക്കെ ചിലട്ടെ പിന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് തിരിച്ചുള്ള ലോഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ ലോഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ല എത്തിയത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തി ഡിയോ പോയി അവിടെ പോയി സൈൻ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര മണിയായി ഇവിടുത്തെ സമയം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സമയം പന്ത്ര ഇപ്പൊ അഞ്ചു മണിയായി ടോട്ടൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഞങ്ങളിവിടെ കിടക്കണത് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡോക്ക് കിട്ടിയത് ഡോക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബാക്കിട്ടു ബാക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കണ ഇനി അവർ ലോഡ് കയറ്റി എപ്പോൾ തീരുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ ലോഡ് കയറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് രാവിലത്തെ ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കാതിരുന്നു ഞാൻ കാത്തിരിക്കണ മൂന്ന് മണിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മാറി ഷിഫ്റ്റ് മാറി പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട് കാനഡയിലെ മൂന്ന് മണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണി അപ്പൊ ഏകദേശം ആ സമയത്ത് ഷിഫ്റ്റ് മാറി അപ്പൊ ഇനി ലോഡ് ആക്കി കിട്ടി ഇവിടുന്ന് നല്ല ഇവിടുന്ന് രാത്രി രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നല്ല വിഷ്വൽസ് ആണ് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഈ മറ്റേ രാത്രി രാത്രിയാവും ഇന്നിപ്പോ രാത്രി ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും കാണൂല ഇന്നിപ്പോ നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശേഷം അതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഈ സാന്റിയാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരിസോണയിലോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ട് ഒരു മണൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ സഫാരി ഒക്കെയില്ലേ മറ്റേ മരുഭൂമി പോലെ മരുഭൂമി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നത് പ്ലസ് കുറെ പച്ചപ്പും കുറെ പുല്ലും മറ്റേ കൃഷികളും സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെ കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മെക്സിക്കോന്റെ ബോർഡർ മറ്റേ ആ ബോർഡർ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും ബോർഡറിന്റെ അടുത്ത് കൂടി നമ്മൾ പോകണത് അപ്പൊ ആ റൂട്ടൊക്കെ ഇനി കാണാൻ പറ്റൂല എന്തായാലും ഫുള്ള് ഇരുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും കാലിഫോർണിയയുടെ ഏകദേശം ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പക്ക കേരളം കേരളം ഇല്ലടാ തമിഴ്നാട് ലിറ്ററലി തമിഴ്നാട് റോഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി റോഡ് പ്ലസ് തമിഴ്നാട് പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നെന്തായാലും അല്ലെ ഈ ട്രിപ്പിൽ എന്തായാലും നല്ല വിശ്വാസം കിട്ടൂല എന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ചു പിന്നെ ഈ തിരിച്ചു പ
അതെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇനി ജനുവരിയിലായിരിക്കും ഇനി കായ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇനി എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുന്ന വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കമ്പനിയുടെ മോലാളികളുടെ ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് ആൻസർ വിളിച്ച് പറയണ്ടായിരുന്നു പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങി വീഡിയോ എടുക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം വീഡിയോ എടുക്കണം പൊളിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഇനി ലോഡൊക്കെ എടുക്കണ ലോഡൊക്കെ എടുത്ത് ഡോറൊക്കെ എടുക്കണം ഞാൻ തലയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി എന്തായാലും ആ ബായ്ഡെൽറ്റ ഫ്രഷ് സെയിൽസ് Eight seven. Yeah, yeah. This is the address. Eight seven. Address is same. There are, I think, there are a couple of companies inside. Oh, okay. Oh, the office is from here. Maybe you go over there. See that door? Yeah, go over there. Okay. Apa ha? Kya apu nila? Kya apu nila clear out hi na? Madan sambok. Yaha na pato oru oru nu orthu. Inni mandi back to ortha. Apu na kya apu illanda kitheru. ഓക്കെ ബാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ശരിക്കും കണ്ടാന്ന് അറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടില്ല നടക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടില്ല ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു പോകും സാധനം ഞങ്ങൾ ഈ ലോഡ് ബാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ട ലോഡ് ബാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നടക്കി ഗ്യാപ്പുള്ള കാരണം സാധനം നടുക്കിലോട്ട് മറിഞ്ഞു വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ സൈഡ് വേസ് വെച്ച് തരും സൈഡ് വേസ് വെച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിവർന്നിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അവരത് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ഞാനപ്പോൾ വിപിനോട് വിപിന് ഉറക്ക ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ല ഉറങ്ങി അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് ജനിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് പോകണം വെയിറ്റ് നോക്കണം വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പൊ കൈസ് ഒരു ഒരു തമാശ കേൾക്കണോ ഈ ഒരു സാധനത്തിനാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഏഹ് ഉണ്ട പാലറ്റ് ഇതൊന്ന് സൈഡ് വേസ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ഒരു പാലറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണേന് അവന്മാരിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് യു എസ് ഡോളർ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി മൂവ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ മുപ്പത് യു എസ് ഡോളർ അവന്മാരിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ത് കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവന്മാർ അവന്മാരുടെ എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും കാശ് ഊറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കാരണം അവന്മാർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവന്മാർ തിരിച്ചു വരും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പൈസ ചോദിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്ത് എന്ത് എന്താ ആൾക്കാരാണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ എന്താ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇത് തക്കാളിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കേസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബില്ല് ഓഫ് ലീഡിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സുകളാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉള്ളു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൺപത്തി സംതിങ് മിസ്സിങ് ആണ് ആ എന്ത് കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കിയ ഉം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് അകത്തേക്കല്ലേട്ടോ ബിബിനോട് അകത്തുണ്ട് ഏഹ് ഞാനപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വരാം 
അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മുടെ വിപിൻ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട് എല്ലാ ലൈറ്റ് ഇടറാ കുറച്ച് പൊക്കണ്ടി വരും ആ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കണ്ടി വരും ഓക്കെയില്ലേ ബാക്കിൽ മുട്ടുവൻ ബാക്കിൽ മുട്ടും അപ്പൊ കൈസ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിപിൻ ദൈപ്പ് കിടന്നോളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി പാവം കുറച്ചു കൂടി കിടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ്മാര രണ്ട് പാലറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ മുപ്പത് ഡോളർ ഉമ്മാര് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയുക ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പും ഇല്ല ഇവിടെ അടുത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനെ വിപിന അവസാന ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അവന് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് കാനഡയിലെ തന്നെ ഫോർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിപിൻ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാലറ്റൊക്കെ അവൻ തന്നെ നീക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി നമ്മൾ ലോഡ് ബാറൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റൊക്കെ നോക്കി വെയിറ്റൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഓവർ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പൗണ്ട് എൺപ എൺപതിനായിരം പൗണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ടോട്ടൽ മാക്സിമം വെയിറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാവുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സെവൻറ്റി സെവൻ പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റാണ് പിന്നെ എല്ലാ ആക്സിലും നമുക്ക് മൂന്ന് ആക്സിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിയർ ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് ആക്സിൽ പിന്നെ ട്രെയിലർ ആക്സിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആക്സിലും വെയിറ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്സിലും വെയിറ്റ് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റാണ് സീനൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങുവാണ് ഇനി ഒരു നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് മൂന്നരയ്ക്ക് എത്തും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ചയായി അപ്പോൾ ഇനി ബുധനാഴ്ച അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വ്യാഴാഴ്ചയൊക്കെ ആവും ഈ ഒരു ബുധനാഴ്ച ഉച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഇപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് പ്ലസ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പിടിക്കണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം ഓഫ് അറൈവൽ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു വ്യാഴാഴ്ച വെളുപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് മണി മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തേണ്ടതാണ് എല്ലാ ബ്രേക്കും കുളിയും ചെവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്തേണ്ടതാണ് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രി നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ബേസിക്കലി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോ കാലിഫോർണിയയിലാണ് സാൻഡിയാഗോയിലാണ് സാൻഡിയാഗോയിൽ ഒട്ടേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ഥലമാണ് മെക്സിക്കോ ആയിട്ട് ഭയങ്കര അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് കൂടുതലും മെക്സിക്കൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയ കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ എല്ലാവരും മെക്സിക്കൻസാണ് അതെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് മാറണ നേരത്തെ വലിയ വീഡിയോ എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി ഫുള്ള് രാത്രിയല്ലേ നോട് ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കാണുക എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത മിക്കവാറും കാണാൻ പറ്റും രാത്രി അത്ര വലിയ സീൻ ഇല്ലെന്നും ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും കണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടറൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെന്തായാലും വീഡിയോ ഉണ്ടോ ഓക്കെ കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇത് ആ ഏരിയയിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡിയാഗോ സിറ്റിയാണ് കാണുന്നതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫുള്ള് ഇരുട്ടല്ലേ സാരം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഇനി എന്തായാലും കാലിഫോർണിയ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പൊക്കെ കാലിഫോർണിയ തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാലിഫോർണിയ പറ്റാവുന്ന പരമാവധി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ റൂട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ ഹലോ ഗായ്സ് ഓ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് നിർത്തിയത് ഞാൻ ഒരു നാലേ മുക്കാൽ വെളുപ്പിന് നമ്മുടെ കനേഡിയൻ ടൈം വെളുപ്പിന് ഒരു നാലേ മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോൾ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഷവർ എടുത്തു കാരണം പിന്നെ ഷവർ പിന്നെ ഇന്നലെ കുളിച്ചാണ് പിന്നെ കുളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാരണം ഷവറൊക്കെ എടുത്തു ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫുഡ് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിപിൻ അവന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഞങ്ങളപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ലൗസിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലൗസിൻ്റെ കാർഡാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ലൗസിൻ്റെ പോയിൻസ് കാർഡ് ഉണ്ട് വേണ്ട ലൗസ് റിവോർഡ്സ് കാർഡ് ലൗസിൻ്റെ പോയിൻസ് കാർഡ് ഉള്ള കാരണം അതിലാണ് നമ്മുടെ ഷവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ആ വിപിൻ അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഞാൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും വണ്ടി എടുക്കും വിപിൻ്റെ എന്താ പറയുക വിപിൻ്റെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അല്ല എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടു എന്നൊക്കെ കേട്ടു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വിപിൻ വണ്ടി ഓടിക്കണ കുറച്ച് ഷോർട്സൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാം എന്തായാലും ഇത് രാവിലെ ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ രാത്രിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഐ മീൻ ഇവിടുത്തെ സമയം ഏകദേശം മൂന്നേ മുക്കാല മൂന്നര ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരിസോണിലാണ് കാലിഫോർണിയ കഴിഞ്ഞു ആരിസോണിലാണ് അപ്പോൾ വിപിൻ്റെ വിപിൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അവൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര നാൾ ഓടിയത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വിപിൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൻ വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റായിട്ടിരിക്കാം പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷോർട്സൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എന്തായാലും ഫുഡ് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം ഇപ്പൊ ഉളക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞേ കുറച്ച് നേരം പോകും ഒരു ഗ്യാപ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താല ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് നേരിട്ട് കുളിച്ച് റെഡിയായി ഇനി വണ്ടി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഒരു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ തലയിൽ വെക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം ഇനി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എടുക്കാം ഓക്കെ
ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി വിട്ടു കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം ഓർത്ത് നോക്കാം ഇതോ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒക്കലോഹമ സിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വണ്ടി മാർക്കിയ സ്ഥലമുണ്ട് ഡീസൽ വിലക്കുറവാണ് ആ നല്ല വാഷ്റൂമാണ് മെഗ്ഡി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് മെഗ്ഡിന്ന് ഒരു ചായ അടിക്കും ആലോചിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കണ കാണാ അല്ല നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഓടിക്കാറുണ്ടോ നീ അത് പക്ഷെ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ട്രക്ക് അല്ലേ ട്രെയിലർ അല്ലല്ലോ ട്രെയിലർ ഈ സാധനം ഇവിടുന്ന് ഇത് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മ വരുമ്പ കിട്ടൂല ഇല്ലില്ല നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ കാനഡയിൽ നിന്ന് കാലിഫോർണിയ തിരിച്ചു വരൂലേ കാലിഫോർണിയ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ കേറാൻ പറ്റും കാരണം അത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് മറ്റത് വെസ്റ്റ് സൈഡാണ് അപ്പുറത്ത് അത് അവിടെ ഇല്ല ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഹൗസ് വരും രണ്ട് റോഡിന്റെ നടുക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ റോഡിന്റെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ റോഡിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ടോ ലൈറ്റ് ഇടോ
Now if I got a... Oh, wait. 